Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar diversas técnicas que você pode utilizar para juntar objetos sem precisar utilizar cola. E só para citar um exemplo, vamos supor que a gente tenha dois canos de PVC e queremos que eles fiquem juntos. Uma maneira prática de fazer isso é pegar um pedaço de arame, enrolar em torno desses dois canos, apertar com alicate, mas como você pode ver, ele fica com algumas pontas e isso pode acabar machucando alguém. Mas se você não tiver um alicate e quiser uma solução barata, uma outra coisa que pode te ajudar nos seus projetos maker é ter alguns tipos de cordinhas. Por exemplo, essa aqui é de sisal, então ela é bem baratinha. Existem também as cordinhas que são usadas para camping, por exemplo, que são essas de nylon, essas cordas de nylon. As cordas de nylon costumam suportar maior tração do que as cordas de sisal, mas o arame com certeza é muito mais resistente. Mas aquilo que a gente costuma usar aqui no Open Maker para solucionar os nossos problemas em que a gente precisa juntar duas coisas, por exemplo, a nossa régua de tomadas no móvel ou o carregador do piano elétrico no piano elétrico, ou mesmo essas peças que a gente utilizou no nosso painel Montessori ou no nosso braço de seringas. E você pode ver que a gente utilizou diversas dessas peças. E como você pode ver, ele é muito mais prático de ser utilizado para juntar os dois pedaços de PVC do que utilizando o arame, porque basta você dar o aperto e então cortar a ponta dele com um alicate de corte ou estilete. E se caso essas fitas Hellerman, também conhecidas como enforca gato, forem muito pequenas, você ainda pode encaixar uma na outra, porque aí você consegue praticamente duplicar o tamanho dela para então conseguir envolver dois objetos que você queira juntar que sejam maiores. Agora, quando a gente precisa juntar um pedaço de madeira com um tecido, pode ser, por exemplo, um pedaço de pano, é interessante que você tenha em mãos esse grampeador de tapeceiro. Só que tem que tomar bastante cuidado com ele, porque ele vai praticamente atirar um grampo né, na madeira é quando você pressionar o tecido sobre a madeira. Agora, existem soluções que são mais simples, por exemplo, as fitas durex, em que você normalmente encontra dessas transparentes e também de espessuras menores. Eu gosto muito de utilizar essas fitas que são chamadas de silver tape. A minha, como você pode ver aqui, é branca e ela tem um tipo de malha de tecido junto com a fita. Não sei se você consegue ver aqui, eu tenho uma outra que também é transparente, então aqui você consegue ver melhor as fibras de tecido que tem na fita. E a grande vantagem dessa fita é que ela aguenta uma alta resistência, assim como qualquer outro tipo de fio, porque dentro da fita tem esses fios. Por isso que o pessoal utiliza para fazer reparos em tênis, até mesmo eu já ouvi falar em aeronaves. Agora, de uma forma prática, quando você precisa fazer uma gambiarra, é muito interessante que você utilize uma fita isolante, que vai fazer uma isolação elétrica, além da resistência que ela tem. E como ela é bastante elástica, você consegue esticar ela e ela vai dar uma boa aderência quando você posicionar ela. E ela é difícil de arrebentar, principalmente se você usar uma marca melhorzinha como essa da 3M. E existem também diversas cores de fita isolante. Por exemplo, eu gosto muito de usar essa branca porque ela fica escondida quando você precisa fazer uma junção em algum cabo que está passando pela parede ou pelo teto. Mas para você que costuma fazer diversos projetos maker, além da fita durex transparente, é interessante ter também algumas coloridas, porque isso vai ajudar a trazer um acabamento melhor para os seus projetos. Sempre quando você precisar juntar alguma coisa e ter uma facilidade para arrancar depois sem ficar sobrando muita cola, a gente recomenda sempre o uso dessas fitas crepe, que são aquelas que os pintores utilizam nas paredes para poder fazer a pintura, porque quando você arranca a fita crepe não fica sobrando cola e é fácil também de cortar a fita, né? porque parece que ela é meio feita de papel. Agora, quando você precisa juntar superfícies, é muito interessante utilizar essas fitas dupla face, 
que normalmente são colocadas em penduradores de coisas que não tem muito peso. Por exemplo, penduradores de chave, tem pessoas que colocam para fixar alguns espelhos que sejam leves. Então você primeiro fixa a fita e depois você corta e então tira a parte de cima para juntar com a outra superfície. E existem outras fitas de dupla face que aguentam pesos menores, mas elas são mais fininhas, como por exemplo esse modelo que a gente tem aqui. De uma maneira prática, muitas pessoas costumam utilizar elásticos para poder juntar dois objetos, mas eu não recomendo que você utilize eles nos seus projetos, porque com o passar do tempo ele vai oxidando, ele vai se desfazendo de maneira que ele sempre arrebenta. E se demorar tempo demais ainda, ele acaba meio que dissolvendo e sujando os projetos que você está fazendo. Então ele vira tipo um tipo de caldo de borracha. Isso explica porque aqui no Open Maker a gente costuma utilizar as fitas Hellerman, porque além de dar uma boa resistência, é fácil de remover e ela tem uma boa durabilidade. Mas as pessoas também costumam utilizar os parafusos, né? que eu não sei se você consegue perceber a diferença entre eles. Esse parafuso aqui, você percebe que ele tem as trilhas mais afastadas uma da outra. Então a gente vai utilizar normalmente para madeira. Mas quando você precisa juntar duas partes metálicas, é interessante utilizar um parafuso com uma porca. Né? Se caso o buraco ele seja maior que a cabeça do parafuso, você pode usar uma arruela, por exemplo, essa que a gente tem aqui, e você vai posicionar ela antes da cabeça do parafuso. E se precisar, você pode colocar também uma antes da porca. Agora, uma dica interessante se dá quando você precisa juntar duas peças metálicas. Ao invés de utilizar um parafuso, você pode utilizar também um rebitador. E o rebite funciona da seguinte maneira, você precisa furar as duas chapas metálicas, que no nosso caso a gente vai usar esses retalhos de chapas de alumínio, de latinha mesmo. Mas normalmente são usadas, por exemplo, para juntar duas partes de um painel. E aí você vai encaixar o rebite nessas duas chapas e então colocar o arrebitador. Ele vai abrir a cabeça do rebite e então juntar as duas partes. E esse aqui é o resultado. E como você pode ver, o acabamento fica muito bom de um lado, mas do outro fica meio esquisito mesmo. Uma outra maneira interessante para juntar, por exemplo, dois tubos de PVC é utilizar entre eles uma garrafa PET. Porque se você aquecer essa garrafa, por exemplo, utilizando um soprador térmico, a garrafa PET contrai e ela consegue dar uma boa junção, não necessariamente boa vedação mas uma boa resistência na junção, isso sim ela vai conseguir ajudar. E uma outra coisa que eu gosto de utilizar para juntar duas peças, sendo pelo menos uma delas metálica, é utilizar ímãs. E esse aqui são super ímãs, também chamados de ímãs de neodímio. Então quando eles grudam um no outro é até um pouco difícil de tirar eles. E como você pode ver aqui nesse nosso projeto, a gente utilizou ímãs desses mesmos de alto-falante e com eles a gente criou um pendurador de facas. E hoje a gente falou a respeito de diversas soluções, inclusive sobre fitas que a gente utiliza muito aqui no Open Maker. Mas se você tem interesse em buscar uma solução para evitar o impacto entre duas superfícies, então dá uma olhada nesse vídeo que a gente gravou aqui sobre a fita de EVA. E a gente se vê então nos próximos conteúdos. Falou!